Ông quên chọn. Please be seated. Venez vous asseoir. President, the court is now back in session. And before I hand the floor to Mr. Verkhang, the chamber would like to inform the parties that the reserve witness to TCWA22 has a serious health condition that is with the gros problème de santé. Hypertension. Il souffre d'hypertension. And the doctor recommends that he cannot testify today as he needs urgent treatment. Aujourd'hui, il doit en effet recevoir des soins avant de pouvoir déposer. So due to this critical health condition. The chamber decides not to hear the testimony of this witness today, as well as next week, and the hearing of the this witness testimony will be rescheduled, and the parties will be notified in due course. And the hearing of the this witness testimony. And the court officer, in collaboration with the WISU, please make necessary arrangement for the transportation of witness to TCW822 to his residence or to where he needs to be treated. And please make that arrangement as soon as possible. Now the chamber hands the floor to appeal some points of defence. That is, after we are going to continue putting questions to this witness, you may proceed. Merci, Monsieur le Président. En fait, je voulais répondre à l'objection de Monsieur le Procureur pour dire que, contrairement à lui, il semblerait que je n'ai pas entendu la même chose. Le Procureur vous a indiqué juste avant que nous ayons ce problème technique. Que le témoin aurait déclaré que c'est Tamok qui lui aurait remis de l'or pour acheter des Alors, sous le contrôle de votre chambre, je n'ai pas du tout entendu ça. J'ai entendu que Tamok avait remis des cochons pour acheter des produits médicaux. Donc, je vais me permettre de reposer la question à Monsieur le témoin afin d'obtenir un éclaircissement. Euh, monsieur, avant la pause... Mr. Witness, before the break, est-ce que vous avez dit que Tamok vous avez remis de l'or pour acheter des montres pour le but de buying watches? Ben, car car non, la chai lui hay la or lui. At that time, we ran out of currency. So the district commerce office said it would request to Ankar. A dit qu'il fallait demander à l'Ankar. And then I went to collect gold from the district commerce office. Auprès du bureau du commerce du district. And he, I was told that the the gold belongs to Ta, and Ta here means Tamok. Et Ta, c'était bien Tamok. This happened on. Through occasions that I talked about the threat of a bartering. First, I bartered for medical supply with pigs, and for the second round, I bartered it with gold. Et ces montres, vous les avez remises à Tamok ensuite, ou également au district? Et également au district officials. No, in fact, the battery was not only for watches, it was for all kinds of supplies. And I did not know what the district office gave to Tamok. Because for us, we would 
deliver the supplies to the district office and it was up to the district office to make the necessary distributions. Et à part du matériel pour fabriquer des médicaments et des montres, est-ce que vous vous souvenez d'autres objets que marchandises que vous achetiez par ce troc avec le Vietnam? Uh, as part of the trade by butter with Vietnamese. Besides watches, medical supplies, etc., we also butter for strings or for hammers, and that would be sent to the army. Et nous les envoyons à l'armée. D'accord. Je voudrais vous demander si vous, en qualité de cadre dans cet hôpital, vous aviez la même ration alimentaire quotidienne que les autres personnes qui travaillaient pour vous et que les malades. Est-ce que c'était strictement identique ou est-ce que vous aviez quand même quelques avantages Can you explain this further? In my unit, we Although I was not the chief and uh, I was a, a deputy there, Regardless of our, our position, Mais we would importe, eat the same food. If we were to eat the gruel, we si would eat the same gruel. Bouillie, eh bien, nous and sometimes nous I also joined uh, uh, with the patients uh, for our common eating. Même chose pour les Once patients. the bell uh, was rang, then we would go for a meal. And we never had uh, any uh, separate uh, meal from the nous staff. Mangeons la même chose que le personnel. Alors je vous pose cette question parce que j'ai remarqué I aussi dans cet entretien avec DCCAM, en code 313, barre de fraction 1.2.409, ERN français 0080-8639. Anglais 00 72 90 49 et Khmer 00 41 88 32 et 33. Donc dans cet entretien qui a eu lieu il y a, il y a 14 ans, vous avez euh, expliqué... Je cite, « Dès que j'entendais sonner la cloche signalant l'heure du repas, je me dirigeais en premier vers le réfectoire où je prenais trois assiettes de soupe de riz et un demi-bol de bouillon préparé à base de nénuphars. » Fin de la citation. Et en lisant ce, ce passage, je me suis demandé si c'était là la, la portion que tout le monde recevait dans l'hôpital, les malades, le personnel, puisque chacun avait droit à quatre assiettes, ou plutôt à trois assiettes de soupe et à un demi-bol de bouillon à chaque repas. Yes, we received the same ration. Oui, However, the gruel was not thick. It was a, a watery gruel. And I would usually consume two to two to three bowls of uh, watery gruel. And after that, I would have a bowl of uh, water lily soup. And then I top it up with the water, drinking water. Et puis je buvais de l'eau. I sometimes uh, had meal with uh, Parfois, the medical staff, and sometimes I would médical. eat with the patients Parfois, whose uh, disease or illness condition was not uh, infectious. Qui ne pas de and sometimes I would go to the hospital beds and uh, had meals together Parfois, with the patients there. Pour mes repas avec les 
Merci pour ces précisions, monsieur. Je Thank voudrais juste poser une question très courte sur, like euh, justement, un membre de votre personnel, Uch Han, qui Uch était la, la, cette soignante qui avait été envoyée à, à Kreng Tachan. Vous avez euh, parlé de, de cette personne, elle avait identifié comme étant euh, Uch Han. Et je voulais vous demander, euh, est-ce qu'elle avait des surnoms Est-ce que est, cette me, personne, vous la connaissiez uniquement sous ce, ce nom-là, ou est-ce qu'elle avait des surnoms Lorsque cette personne était avec moi, je ne l'appelais que par un seul nom. Lequel Which one je ne connaissais pas son nom We de call her Neri Han. On l'appelait Neri Han. Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez appris qu'elle était devenue cuisinière à Krentachan Comment vous aviez su qu'elle était devenue cuisinière Est-ce par exemple parce que vous auriez mangé là-bas Lorsque je suis allé pulvériser du DDT, j'ai vu Neri Han, je l'ai vu en train de faire cuire du riz dans une petite marmite, d'après ce que j'ai pu voir. Il devait y avoir deux boîtes de riz qui étaient en train de cuire, mais je ne lui ai pas parlé, j'avais peur. J'avais peur parce que je pensais qu'elle était prisonnière là-bas. Et il vous est arrivé de prendre un repas à Kreng Tachan Non, jamais. Vous avez indiqué à cette barre, euh, vous êtes rendu une seule fois dans ce centre, mais lorsque vous aviez été entendu auparavant, on peut comprendre que, en plus de la fois où vous étiez allé pulvériser à Kreng Tachan, vous étiez aussi rendu pour euh, faire des piqûres en compagnie de soignants. Est-ce que vous confirmez ou infirmez ce, cet autre déplacement dans ce centre de sécurité Vous aviez aussi expliqué que vous vous étiez débrouillé pour que l'on vous appelle là-bas grâce à l'intervention d'un des gardes de Kreng Tachan que vous connaissiez. Vous vous souvenez avoir parlé de cela non, cela n'a Je n'ai jamais connu aucun garde là-bas. Ce que vous dites n'est pas vrai.
Alors, je voudrais, monsieur, obtenir quelques éclaircissements sur euh, le sort, en tout cas, ce que vous, vous en avez su, bien sûr, des Khmer Krom. D'abord, est-ce que vous, à titre personnel, pendant le Kampuchea démocratique, vous avez entendu des instructions visant visant les Khmer Krom les traiter différemment des autres. Those instructions ha had to do with some differential treatment of the Khmer Krom. Ban Khmer Thai, Khmer Ban Kai Na. Ah, Kai Na. No, I did not receive any no. instruction. Non. Je n'ai reçu aucune instruction. I mean specifically at the Khmer Kampuchea Krom. Concernant plus précisément les Khmer Krom. Et même sans recevoir d'instructions, est-ce que vous avez été témoin de mauvais traitements ou de traitements spécifiques qu'auraient subi les Khmer Krom dans votre région sous le Kampuchea démocratique Spécifique traitement de Khmer Krom during the Democratic Kampuchea régime. Non. Non. Alors je voudrais terminer mes quelques questions, monsieur, like en évoquant avec vous une, une conférence sur les purges auxquelles vous dites avoir assisté. A conference on purges, vous avez parlé avant-hier, je crois. Uh, Et vous avez, euh, c'est après 11 heures, And it was after 16 minutes 11 hours, 16 et 9 secondes, minutes and 9 seconds. vous avez indiqué que vous aviez assisté à une conférence sur les purges. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que vous confirmez avoir personnellement assisté à une conférence euh, durant laquelle les purges ont été évoquées Oui, j'ai participé à cette conférence. Et les purges ont mentionné. Conférence au cours de laquelle on a mentionné les purges. On a parlé des purges qui concernaient les personnes évacuées de Phnom Penh. Il s'agissait des purges du, des membres du peuple nouveau. Alors justement, c'est ce point qui a attiré mon attention parce que lorsque l'on vous a demandé de dire qui assistait à cette conférence, vous avez indiqué que Justement, des personnes déportées de Phnom Penh y assistaient. Alors, euh, vous m'interrogez sur euh, cette situation que vous semblez décrire, au cours de laquelle on annonce par avance à des gens qu'ils vont être purgés. Est-ce bien cela que vous nous décrivez Pouvez-vous donner plus de détails sur ce qui s'est passé And um, you didn't give any further details on that. I would like you to clarify that matter. So I think Madame Clyde Dob, President of Witness Peace Wed and the International oui, Deputy Co-Prosecutor, co you have the floor. Um, if the counsel is going to assert that this witness made that, I don't recall any such statement by the witness that evacuees were present. So uh, if he has that reference, uh, uh, if he could refer it to the witness and us so that we can uh, see Um, which testimony he is, he is referencing, I would appreciate it. President. The objection by the Deputy International Co-Prosecutor is sustained, and the uh, Defense Counsel, if you uh, 
prefer a deadline or questions, please si refer to a specific document. Question, elle doit mentionner un document bien précis. Oui, bien sûr. Donc, euh, yes, je vais citer les transcrits, en tout cas la version non révisée des transcrits en date du 17 mars 2015, à partir de 11h16 minutes et 9 secondes. Voilà ce que répond... Enfin, je vais lire la question, ce sera quand même plus complet. Voilà la question qui est posée. Monsieur le témoin, je voudrais savoir s'il n'y a eu qu'une réunion au cours de laquelle on a donné ce genre de consignes ou si plusieurs réunions ont eu lieu au cours desquelles on aurait parlé de ces questions. Alors, je vais remonter un peu plus haut pour être complètement clair. Le témoin réagissait à une citation qui lui était faite concernant les Khmer du Kampuchi à Krom qui auraient été accusés lors d'une réunion des agents du KGB et des espions vietnamiens. Je reviens à, ce que je, à la réponse qui est faite juste après 11h16 9 secondes par Monsieur le témoin. À propos des purges, tout ce que je savais, c'est que des consignes de ce genre avaient été données lors de la réunion à laquelle moi, j'avais participé. Question. Et pouvez-vous nous dire où cette réunion a eu lieu Réponse. Cette réunion a eu lieu dans le réfectoire près du marché de Angroca, dans le réfectoire, donc dans la cuisine, à cet endroit. Question. Combien de cadres du district étaient-ils présents lors de cette réunion Y avait-il des chefs de commune Et si oui, combien étaient-ils Réponse. Je ne me souviens pas du nombre total de ces personnes, mais je me souviens qu'il y avait des représentants des communes avoisinantes. Il y avait également beaucoup de personnes évacuées de Phnom Penh et de Takeo. Alors, je vais maintenant faire un saut pour lire deux pages plus loin. Une précision que donne le témoin, c'est après 11h18 minutes et 51 secondes sur le sujet de cette réunion. Et il dit, je cite, on a parlé des purges au cours de cette réunion. Il s'agissait des membres de l'armée qui devaient être purgés à partir du rang d'adjudant. Et pour ce qui est de l'administration, c'était à partir du premier adjoint au maire que l'on devait faire l'objet d'une purge. C'est juste avant 11h21 et une seconde. Donc voilà, monsieur le témoin, les, les passages de votre déposition du 17 mars qui ont attiré mon attention, à savoir que j'ai trouvé étonnant que l'on évoque des purges devant les personnes même qui devaient en faire l'objet. Je m'interrogeais sur la question de savoir si c'est bien cela que vous aviez voulu nous décrire. And uh, so I want to know whether that is what you really meant when you made that statement. I didn't mention about the people who were to be heard attended uh, that meeting. I didn't say that the only people attended the meetings were the village commune representatives and the district committee. And I myself uh, represented the hospital. I also attended uh, the meeting. And all the attendants were purely cadres. Et y avait-il une And raison particulière pour laquelle vous, en qualité de dirigeant de l'hôpital, vous deviez participer uh, à une réunion concernant des purges Answer. 
As far as I know, there was no uh, specific reasons rather than calling the village chief and commune chief, um, and they were told um, that the, the enemy uh, would be smashed. That's all. J'entends bien, monsieur, mais vous n'étiez ni chef de village, ni chef de commune. Pourquoi étiez-vous là a commune chief, so why were you there? Bạn cứ answer. Bờ cái nẹt sau của chúng. When the meeting was convened by the district chief, all offices around the district were called to the meeting. In fact, it was a meeting to warn those cadres or to uh, instruct them uh, to be cautious, especially at the uh, hospital. Et cette prudence euh, devait se traduire de quelle manière exactement à during that regime, at the hospital at night, there were dire, guards on duty uh, very strictly because there was a thief who stole rice um, um, very often uh, happen at night, and then um, we would chase those thieves, uh, many thieves who stole uh, rise from our kitchen. Uh, sometimes we didn't have enough rice for our meals, so, and then we would go to another place to borrow some rice for our place. Et quel est le rapport avec les purges? What is uh, the connection with uh, the purges? Answer. I'm talking about the hospital. The purge um, was enforced again. Uh, the, the thief who stole uh, rice from our hospital. So at different cooperatives, anyone who stole anything would be arrested. And um, the rice uh, would be stolen uh, from the hospital by uh, some uh, women, and uh, the thief uh, went away. And um, as a member from the hospital, I was not instructed to do any purge, but that announcement on purge were mean to those village chief, commune chief, and other people, but not directed uh, to the representative from the hospital. I have no further questions, Mr. President. Thank you. The President, the Chamber, uh, thank you, Mr. Rilson, who spent your time to give testimony before the Chamber as a witness um, until today, and your testimony will contribute to the ascertaining of the truth. Your testimony has now come to a conclusion, and uh, you, you will be excused, and you uh, can go back to your resident or to uh, any chosen destination, and the chamber wish you uh, a good trip. And also, uh, thank you for Mr. Luc Parry, a duty council who uh, attended in the courtroom to uh, consult the, uh, the witness.
code officer, uh, you are instructed to coordinate with the witness and expert support section to uh, uh, facilitate the, the trip of the witness um, home or any place that he would like to go. President, the chamber now addresses the request on uh, the 7th of uh, March, uh, document uh, E344 um, uh, and E344 uh, and E344 to uh, uh, summon uh, civil party D. Uh, Vise à convoquer la partie civile des 22 par 2500 conformément à la règle 87 alinéa 4 du règlement interne des CETA. Et le floor est maintenant donné à la lawyer lawyer. Uh, to address the court if uh, you have any uh, thing to add into the request and to the argument you address uh, in the written uh, uh, request. You have five minutes to make oral submission now. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Uh, Je ne m'attendais pas nécessairement à présenter cette requête dans la mesure où euh, il nous semble que notre requête écrite est suffisamment précise. Je voulais simplement avoir le cas échéant, l'autorisation du tribunal de répondre à d'éventuelles objections ou arguments des équipes de défense et du bureau du procureur. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons l'impression que cette requête est pertinente, qu'elle euh, répond aux exigences de la règle 87. Requisites of Rule 87.3, qu'elle répond également aux exigences de la règle 87.4, dans la mesure où il s'agit d'une requête qui est motivée, que cette requête est utile à la manifestation de la vérité, que nous expliquons de manière détaillée dans cette requête écrite la raison pour laquelle nous n'avons pas accès à cette information avant de faire précisément cette requête, et nous expliquons aussi la raison pour laquelle nous sollicitons l'audition de cette partie civile dans la mesure où elle détient des informations sur les actes des accusés. Donc, j'en resterai là pour l'instant et je vous demanderai simplement l'autorisation de répondre et d'apporter des informations complémentaires si la défense, euh, la Chambre ou le bureau du procureur souhaitait des éclaircissements sur tel ou tel point. Je vous remercie. Thank you very much. President, thank you. Um, Je vous remercie. Uh, the chamber would la like uh, to give the floor to the uh, co-prosecutor to address the court. Uh, thank you, Mr. President. Your Honours, uh, I'll, I'll be brief. Uh, we do support uh, the request. Um, uh, the uh, relevance of the information is, is self-apparent. Um, the only additional point I would um, draw to your attention is that uh, under the prior rulings of this court, uh, evidence relating to acts and conduct of the accused is only admissible if the witness, or in this case civil party, appear in court. Um, uh, that's, a, that's a ruling from before, and I think that's an additional reason why uh, the request should be granted. The President, thank you. Co prosecutor now the floor is given to uh, the Defense Council, and um, Nguyen Chia Defense Council would start uh, first uh, if you have any uh, submission to address the court. Um, thank you, Mr. President. Um, not really, actually. Um, the thing is that we really do not see well the relevance of this um, testimony. If Nguyen Chia had in fact visited Le Boer, uh, we would happily and readily concede uh, such a thing, such an event. 
because um, if he visited the work site, what would that add to uh, his conduct? What would that add to any proof um, of his alleged criminal responsibility to what happened there? Um, so uh, maybe I see things uh, not very clearly, but I don't see the relevance of establishing uh, a visit of Nguyen Chia together with uh, Pol Pot to the work site. Um, so, by all means, um, call for the witness. Uh, we don't really care. Alors, appelez, convoquez ce témoin. Si tu dois comparaître, cela nous est égal. Oui, Monsieur le Président, notre position yes, est un petit Mr. peu la même. Nous considérons que c'est une demande tardive that, however, this is a tardy présentée par nos request, collègues uh, pour les parties civiles. Uh, civil c'est une perte de temps, et ce d'autant plus que so lorsqu'elle a rempli uh, sa fiche d'information, uh, cette uh, personne a indiqué qu'elle avait des troubles mentaux. C'est la cote... Uh, Justement, D22-2500. Uh, D22, et uh, uh, qu'elle avait tendance uh, à être très... à perdre la mémoire. Alors, tout d'un coup, c'est le contraire qui arrive. Et on so, nous fournit euh, une attestation contenant énormément de détails. She also provides a lot of detail bon, to substantiate après tout, this. la solution, c'est so peut-être de la faire venir, mais je pense her come, personnellement que c'est une perte de temps. Maintenant, c'est la Chambre qui décidera. Course, je constate que non seulement l'état mental déclaré I par cette personne not only that this person euh, apparently suffers from mental qui est en complète contradiction avec le fait que tout d'un coup, elle se souvienne d'événements aussi importants, the fact that she could et la tardité de la demande moments, milite plutôt pour un rejet. Et aussi, since the request is so tardy, I think that it should be dismissed. President, um, the Chamber uh, would like to give the floor to the lead co-lawyer um, to make uh, the response to uh, the submission made by uh, the Defense Council. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Très President. Rapidement, point par point. I will address this very briefly, si je point by point. Uh, if I les observations well, de mon confrère uh, Copé, uh, ce qui semble dire, c'est que la présence said, éventuel de Nunchia sur uh, uh, Alibo uh, ne constituerait pas uh, un élément relatif is not à an ouais, ce qu'on appelle en anglais « acts and conducts ». Il me semble conducts. clair au regard de la jurisprudence de la Chambre que la présence des accusés of, uh, sur un tel site relève uh, de leurs actes et conduites et que dès lors, nécessairement, au regard de votre jurisprudence, vous devrez convoquer cette personne pour qu'elle puisse s'expliquer so et qu'elle puisse expliquer de manière contradictoire la défense ayant bien entendu la possibilité de poser les questions qu'elle souhaite. Donc, il me semble qu'au regard de votre jurisprudence, so la présence potentielle de Nuenchea et de Kusampan dans la commune de Libo relève de ce que vous appelez pertains to what you call the acts and conduct Sur le fait of the que accused. Notre, notre Now, with regard to the fact that our request is tardy, uh, notre confrère, and here uh, I am responding uh, to uh, the Kyosampan defense, well, notre we explain very clearly in our submission why we ces informations did not have this information at hand, nous and why que ces today we would like this information to be presented to the chambers and to the parties. So, as far as I'm concerned, que, uh, I think you should consider that our request is détail, not tardy because we explain in detail why we did not have access to the necessary information before we presented the submission to la défense, the chamber. Well, loss of time nous, for the defense may be. However, for us, giving this person de la vérité, would be particularly useful to the ascertainment of the truth because she intends to qui est une testify qui fait on the presence of the accused at Libo uh, commune, which falls within the segment of this trial. 
So, of à l'appréciation de la Chambre sur ce point, mais il me semble qu'en regardant les critères de la règle 873, les critères de la règle 873, à la lumière de la jurisprudence de la Chambre sur ce point, vous ferez droit à cette requête et vous convoquerez la partie civile pour qu'elle soit entendue devant cette Chambre. Je vous remercie. Je vous remercie. The President, thank uh, you. President, je vous um, remercie. Uh, Mr. Atoveken, uh, you, you have the floor. Maître Verken, à la parole. Très rapidement, Thank you, Mr. je constate que l'on ne nous répond pas sur la question de la santé mentale the issue euh, of the de cette personne. Et je vous rappelle quand même que addressed. dans cette requête, il est And indiqué like qu'elle va témoigner, témoigner, témoigner. On nous parle de la manifestation de la vérité. C'est une partie civile. Uh, Rappelons-le quand même. Uh, aussi. And we En, en réponse, euh, Monsieur le Président, Mr. sur l'état de santé, je, je peux attester pour avoir rencontré cette partie civile qui allait parfaitement health, à même euh, d'être entendue euh, dans cette salle d'audience euh, concernant euh, chamber, le fait que j'ai utilisé à plusieurs reprises le mot témoigner. C'est en fait un, une facilité de langage, mais je concède volontiers à la défense course, que a, a les parties civiles ne témoignent pas of dans cette salle d'audience et qu'elles sont entendues dans l'acte. Aucun problème là-dessus. For all arguments and submissions in response to the request by the lead co-lawyer for uh, civil parties, um, the trial chamber uh, will consider uh, the request and the arguments made by the parties and will issue the ruling uh, in due course. And, uh, um, Now, uh, the Chamber addresses the defense request for an adjournment to permit them to read and analyze the disclosure of K003 and K004 statements. So that um, um, the party Uh, can read and analyze the disclosure of K003 and 004 statements. The Chamber has considered the Nguyen Chia written motion, the co-prosecutor's oral response, and all the party submissions during the hearing, and particularly those of the 4th and the 5th of March 2015. Disclosure of statements from case 003 and 004 has been ongoing since October of last year. And the Chamber has accorded the parties additional time to review these documents where merited. On the 23rd of February 2015, the Nunchir Defense indicated that it had read the disclosures it had received to date. Since that time, the Office of the Co-Prosecutor has disclosed an additional 226 statements, constituting about 2,500 pages in English and 2,300 pages in command. The Chamber has taken into consideration the size of the most recent disclosure and It a tenu compte de la and the current sitting schedule. Further, the Chamber notes that the International Co-Investigating Judge disclosed documents which will permit multiple team members to review the documents and perform word searches. It further notes that it, it intends to change the sequence of work site by delaying the hearing of 
Tropen Tmor Dam, to which a number of the new statements relate, until after the Kampung Chenang Airport topic. Based on these considerations, the Chamber will adjourn the hearing schedule for the 6th through the 9th of April and will reconvene after the Khmer New Year recess on the 21st of April to hear the testimony of the next witness. The Chamber considers this will provide the defense and civil parties sufficient opportunity to review the disclosed material. This is the uh, ruling. Uh, the Chamber informed the party earlier that we will issue oral ruling today. The trial Chamber uh, would like to inform the parties and uh, there's a change in schedule of hearing witness of the reserve witness for today. Uh, he has a severe health problem. We cannot hear his, te his testimony and, uh, during the next week, and we will uh, look at our possibility to uh, call other witnesses to hear on uh, next Monday. And with regard to other changes of schedule, the trial chamber will uh, notify uh, the parties and it will be sent by our senior legal officer by email to you um, uh, this afternoon and then uh, we will consider on that and we will rule on that in due course and we will notify the parties uh, to uh, uh, notified to the parties by our senior Notre legal officer. Um, as the reserve witness has a serious uh, health problem, um, I saw you are on your feet, uh, Mr. International Deputy Court Prosecutor. You may address the court. Uh, thank you, Mr. President. Um, I just wanted to bring one a matter, a further matter, to the attention to the court that may affect your decisions on scheduling of witnesses next week. Um, uh, and this is in regard to 2, C, 2 TCW 809. Um, the new statements that we've disclosed, um, uh, the large group has previously indicated, do not uh, contain information relevant to Tramcock District. Um, uh, so his testimony wouldn't be affected by that. Um, however, uh, in starting to prepare for him, this is also a person who was transferred to the central zone in 1977 uh, and has some significant information relating to the purge of the central zone. Um, and uh, out of interests of, of fairness, um, the 220 statements that were disclosed do include, I believe, around 20 to 25 interviews related to the purge of the central zone. Um, there may be uh, in that group five to ten interviews of cadres, not from Tramcock district, but from other uh, other areas of the southwest zone who were transferred up to Kampong Cham around the same time. These aren't interviews that I would expect to use. However, I want to make sure the court is aware of that, the defense is aware of that, that there are at least some new interviews of people, cadres, uh, who were transferred up to Camp on Cham um, that may be of interest at least in preparing for that witness. Um, we'll continue to do our best here to uh, give guidance to you where there are disclosures, new disclosures, or where there are matters that we become aware of that may affect upcoming uh, witnesses. Um, so uh, just to repeat, there's, um, to my knowledge, nothing in these 220 documents related to Tramcock, but there are interviews related to the uh, Central Zone and Purge. I wanted you to be aware of that.
Merci. Before Monday, is that the idea? What's the, what's, what's the idea of, of, of saying this? There's no way that we are able uh, to read that, let alone analyze it, let alone discuss with our clients. So it is a um, relevant remark, I would say. There's nothing irrelevant about it. The trial chamber is considering which witnesses to call next week. I'm simply alerting uh, the chamber and the parties that one of the remaining Tramcock witnesses uh, has information in addition to Tramcock. Um, so there is one overlapping area with respect to some of the, the new witness statements. Um, that may be pertinent, that may be pertinent to the defense. We've identified in the disclosure uh, which ones do relate to the purge of the North Zone, uh, so they're there. Uh, it's for the chamber to decide um, um, uh, how to schedule this witness in, in view of that les comparutions ou de décider de l'ordre de comparution. Petite question supplémentaire pour monsieur le procureur. Comptez-vous nous préciser to... quels sont ces 20 ou 25 dépositions qui pourraient nous intéresser dans 20, la masse 20, des 226 uh, testimonies that may interest us in this whole mass of the 226 you are speaking about. The, the annex that was provided with the motion has the relevant subjects tagged, uh, and um, I actually am perfectly willing to send you an email um, from identifying even from within those 25 which ones were uh, cadres who, to my knowledge, came from the Southwest Zone. Uh, to the central zone. I'm, I'm perfectly content to do that. But the, in terms of the issue of the, of the purge of the north zone, uh, we have the, the, uh, those, those, uh, the relevant subjects are identified for each interview. President, thank you. I think that is uh, sufficient for uh, all parties. Uh, you wish to add uh, some more, Council of Oui. On n'a yes, pas l'annexe, donc euh, We don't merci, have the annex. effectivement, Monsieur le procureur, de nous donner so ces détails. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner les détails Merci. Président, merci. Président, je vous remercie. La Chambre est maintenant le issue du rescheduling due à subsequent Disclosure of a donc, statement. De la question also, de we had to consider uh, the status of witnesses as uh, in the case of the elderly age of the witness today. So, in order to reschedule the, the hearings, we had to take into account all these matters. Réagencer le calendrier, and nous allons devoir tenir compte de toutes ces considérations. Up to this hour, the chamber has yet to inform all parties La as to which witness that the chamber will call to testify on Monday. Du That's why the chamber informs the relevant uh, concerned parties that the uh, trial chamber chambre will hold a meeting, internal meeting, this afternoon as to which witness that we uh, saw reschedule to be heard on Monday next week and the uh, parties will be informed either this afternoon or tomorrow morning. The chamber now returns to today's proceeding and it will be and it will be resumed on Monday next week, that is 23rd March 2015, commencing from 9 o'clock in the morning. This information is for all the parties. 
and the security personnel you are instructed to take the two accused back into the ECCC detention facility and have them back into the courtroom on a Monday next week before 9 o'clock. The court is now adjourned. L'audience est levée.